तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना तो फाइनली जो जी एस जी स्पोर्ट्स है उनका जो टूर्नामेंट है वो खत्म हो गया है एंड इसके विनर जो है वो बन चुके हैं टी एस एम ई स्पोर्ट्स एंड आप लोग भी जाकर उनको सपोर्ट कर सकते हैं एंड आप लोग भी उनको प्यार दिखा सकते हैं तो हमारी फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है नियो को लेकर तो काफ़ी लोग उनसे पूछ रहे थे कि जब गेम वापस आ जाएगा तो वो सोल की मेन लाइन अपने हमारे को फोर मैन में देखने को मिलेंगे अब फिफ्थ मैन रहने वाले हैं तो इस चीज के ऊपर उन्होंने क्या रिप्लाई करा वो आप लोग देख सकते हैं एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है वेट्स को लेके तो उनसे काफी लोग पूछ रहे थे कि जो बीजेएमआई है वो सही में इलेवन अप्रैल को आने वाला है या नहीं तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो भी आप लोग देख लो फिर से बताओ ना आज देख हो रहा है मैं कह रहा हूँ चांसेस है आने के बट श्योर श्योर डेट कोई नहीं कह सकता एंड इसके बाद जो मवी है उनसे स्ट्रीम पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उनसे किसी ने पूछा था कि वो स्क्रिम्स वगैरह हमारे को कब से खेलते हुए दिखाई देंगे एंड साथ में वो कंटिन्यू करने वाले हैं बीजीएमआई कॉम्पिटेटिव में या फिर नहीं एंड अगर वो कॉम्पिटेटिव में कंटिन्यू करने वाले हैं तो कौन सी टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे तो इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा अपनी स्ट्रीम पे तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं फिर खेलता क्यों नहीं उस खेलने का मेरे को वो तो बताओ पॉइंट बताओ और क्या पता मैं खेलता हूँ क्या पता मैं अलग आई बना के खेलता भी हूँ Why should I reveal this? एक रीजन दो मेरे को बताने का गेम आया तो कौन सी टीम थे खेलोगे आ, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है आ, प्लेयर्स का देखेंगे और टीम का देखेंगे कहां से क्या होता है जहां सब कुछ सही बैठा वहां खेलेंगे अभी से शुरू करो टीम देखना ब्रो ऐसा नहीं होता ना था मैं दिन ब्रो मान लो एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई प्लेयर देख लिया ठीक है वो मेरे को प्लेयर अच्छा लग गया और वो प्लेयर अभी सैलरी मांगेगा मान लो उस प्लेयर को सैलरी मिल रही है पहले से तो मैं उसको कहा सैलरी दिलाऊंगा अभी समझे जिस दिन गेम दोबारा लॉन्च होगा उसी दिन सब कुछ सेटलमेंट एक सेकंड में हो जाएगी आजी अगर गेम आएगा बंदे ग्राइंड कर रहे होंगे और आप टीम देख रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं है रिशभ सूट ऐसा तो लोग पहले से कॉम्पिटेटिव खेल रहे थे मैं बहुत बाद में खेलने लगा था ऐसा कुछ नहीं होता आते जाते वाले आते जाते रहते हैं और बहुत सी चीजें हैं जो मैं बोलता नहीं हूँ और बोलना नहीं चाहता हूँ तो मेरे को मेरा काम पता है कैसे करना है कैसे क्या करना है जब गेम आएगी तब खत्म बात करेंगे उसके पहले ऐसे क्या हाईलाइट बनाने के लिए मैं बोलता रहूँ क्या कुछ कुछ ना कुछ भी पार्ट देगा देखो मेरे क्लोज वन को पता है जिसको नहीं विश्वास करना मत करे है ना कोई दिक्कत नहीं है फर्क नहीं पड़ता तो और जब कुछ अच्छा करूंगा और बाकी लोग फिर आएंगे कि हाँ हमें तो पता ही था ये कि उस टाइम मैं भी नहीं घास बनने वाला हूँ किसी को भाई भाई लॉन्डो की मार्च हो तो पहले ऐसे फिर ही काम करते हैं जब थोड़ा इजी ले जाओ कोई काम नहीं करता है मेंटल तो होता देखे अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो मेंटल तो दे देंगे कोई दिक्कत नहीं रिजल्ट से मतलब है इंटरेक्टली लॉन्डो को नहीं पता होता ना कि उनका भी घर बनने वाला है इसके बाद मेरी जान तो जो भी डिसीजन लेगा हम तेरे साथ हैं तेरे से एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होगा यस मेरे पास बातें नहीं है ना मैं काम करके दिखाता हूँ याद रखना बोला था ट्रॉफी जब आएगी तब तक खेलना नहीं छोड़ेगी अरे किसने बोला मैं खेलना छोड़ दिया हूँ मैं ज्ञान नहीं देता हूँ इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं खेलना छोड़ दिया हूँ एंड इसके बाद जो एस के रोसी है वो हमारे को वीसीटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिले एंड उनसे काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे तो वो वाली क्लिप भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर आप लोगों को पूरा इंटरव्यू देखना है तो आप ग्लोबल स्पोर्ट्स के चैनल पे देख सकते हैं
to SK Rossi from Sports Kita Kushal. You played with the same group of players for the majority of your Valorant career. Coming into a seven man roster like the current Global Esports, how difficult was it to build team chemistry considering all your teammates are from various parts of the world? Uh, it, it was hard uh, initially because I was emotionally connected to my previous team. And uh, now, you know, teams are like the players are from different teams, you know, different regions. And uh, yeah, it was hard for me as well to play from India because of the ping and not being with the team in Korea, you no know, team bonding and stuff. But uh, like I said, like all the players and the coaching staff, they're like very kind. They always help. They always talk. We always take fun while in practice. So initial stages, it was hard. And then after games, after games, days after days, I think we gelled up pretty good. And now after coming to Brazil, we're all together finally, you know, meeting them in person is like really nice. And all of them are like very humble and uh, they're very friendly. So it's been pretty easy for me. My question is, like you mentioned, uh, it was difficult for you to create that chemistry with the team in early stages. And you guys are meeting, you know, for the first time IRL in Brazil. and while on the other side, other teams have been practicing, you know, together at one place for months now. And do you think that it will affect the team performance in, the, uh, you know, in the tournament overall? Or you guys have created that synergy that is required to beat the, you know, tough teams coming into the competition? Uh, I think synergy-wise, other teams might have an advantage, but uh, I didn't see any difference. Like, how to say, all our practice games, uh, even when I was playing from India, you know, like, all our scrims are doing pre pretty well. And uh, uh, we are, like, just making some mistakes in game. But synergy-wise, I think we are doing okay. Even if we are not, like, uh, playing from online, uh, it, it didn't bother us at, at all, uh, unless the ping, of course. And, yeah, it, it was pretty good. And... Playing in Brazil now, we are in the same room, practicing from a couple of days. I think we're do doing pretty good. It's the synergy is like not bothering at us all. I mean, we're doing pretty good. Yeah. Rossi specifically, since you're like this sort of icon in India and you're like the sole Indian player playing on the on the starting five, how does it feel to have like this sort of burden, the weight of all of India on your shoulders? Uh, it feels really good to be honest. A lot of like I get this question a lot. Like, oh, uh, you like there's a lot of pressure on you. There's a lot of people expecting from you. I'm like. No, this is a really good chance for me. Let's say like there's like ten thousand people watching me. They want me to perform good, and if I perform good, it's a really good, it's it's good for me, and it's a really good boom for Indian esports if I perform good on Indian international stages because nobody has ever done it, let alone play on an international stage. So I take that as a lot of confidence and a lot of pride in me. Like okay, there's so many people watching me now. I need to perform good. It's it's not pressure. It just I take it in a good way to become a superstar. If I play well, I'm a superstar. Yeah. My question is for Rossi. Um, first off, I have many fans in chat right now who have stayed up to uh, watch you. So uh, they say hello, um, and they're supporting you. <laughs> um, they told me to say G fighting. So oh. they're. <laughs> Um, but my question for you is that we've seen you play a lot of chamber pre-nerf. Uh, last match I could find of yours was November 25th of 2022. Uh, with your seven-man roster, especially with three uh, of your teammates specializing in the duelist role, how does that affect your agent distribution and roles? Uh, I mean, I cannot be a one one trick pony, right? And uh, nobody can just use one agent or they, nobody can stick to one role. Uh, given that Valorant is changing every day, every season and every update, you need to be like versatile. Uh, so I'm focusing on building myself as a player who is ready to play any agent, any type of, uh, you know, roles or adapting to any kind of situations thrown at me. I think that is what I'm focusing on. And it did affect a lot in the beginning, like I said, but I've been developing the skills for my role now and I'm playing a lot of other agents. Before I used to just play like Jet and Chamber. Now I'm exploring a lot of other agents and I've been given time to learn and also a lot of help by the coaching staff. You know, they're providing everything they can for me to get better at it. And yeah, I mean, I just want to be like, I, I just want to be a player who can play everything and get better at everything. That's that's the goal. I, I don't want to be stuck at one agent or one role. So yeah, we're doing good. Awesome. Thank you so much. She fighting. <laughs> तो बस गए यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना